నమస్కారం బాబే నమస్తే బాబే పేరు బాబే దేవినేని హనుమంతరావు ఎవరు బాబే తెలుగురావు పాలెం ఘనశాల మండలం కృష్ణా జిల్లా ఏం చేస్తున్నారు బాబే నేనేం వ్యవసాయం చేస్తా ఏం లేదు ప్రధానంగా చూసుకుంటే చంద్రబాబు గారి హయాంలో రైతుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది జగన్ గారి హయం వచ్చినాక రైతుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది రైతుల పరిస్థితి మామూలుగా ఎప్పుడు ఒక రకంగానే ఉంటుంది కానీ కాకపోతే ఏంటంటే యువకుడు అయినాడు పెళ్లి చేసుకునే ముందు మామూలుగా మనం ఫ్యామిలీని పిల్లల్ని భరించగలం అనుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత మామూలుగా ఆడు పిల్లల్ని పిల్లల్ని భరించుకోగలగాలి అట్లాగే మన రాష్ట్రాన్ని వెళ్ళేవాడు అందరికీ సమన్యాయం చెయ్యాలి లేదు వచ్చినంతలో మనం ఏదన్నా చెయ్యాలనుకోవాలి కానీ అసమర్థుడు చేతుల్లో పెడితే మన కర్మలు ఎట్టాగే ఉంటాయి మన కర్మలు ఎట్టాగే ఉంటాయి కాబట్టి జగన్ అయినా ఇప్పుడు ఇరువు నీరు ఉందే సంచుల డబ్బులు వాళ్ళ రాలా వేసిన డబ్బులు ఆన్లైన్ అవ్వలేదు అన్నారు ఏంటి రైతుల పరిస్థితి ఏముంది ఇక్కడ పదిహేను వేలు పెట్టి కోతకు ఉంచుతున్నాం పదివేలు పెట్టి కట్టేత ఉంచుతున్నాం ఏడు వేలు అంటున్నారు ఆ వచ్చిన వాళ్ళు ఏమండి ఈ పాయ అంటున్నాడు కాబట్టి అసలు ఆన్లైన్ దేనికి మాకు పండిన రైతు రైతుకు వదిలేయి అసలు నువ్వు ఈ క్రాప్ చేయటం దేనికి ఒడ్డు తోలుకుంటాను అంటువంటి ఆన్లైన్ అవటం అవ్వలేదు అంటువంటి రైతుల పరిస్థితి అంతే ప్రధానంగా రైతులకు అండగా ఉంటామని చెప్పి రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసామన్నారు రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో తుఫాను వస్తుందని చెప్పి ముందస్తు సమాచారం ఏమైనా తెలపడం జరిగిందా అదేవిధంగా చూసుకుంటే రైతు పంట కోసుకున్న తర్వాత ఆరేసుకోవడానికి వీలుగా తార్పులను పడదాలు లాంటివి కనవచ్చు పంట ఎముక ఎగుమతి చేసుకుని అమ్ముకోవడానికి తీసుకెళ్ళడానికి బస్తాలు కానివచ్చు ఇలాంటివి కానివచ్చు లేదు పంట వేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఉపయోగపడేటువంటి పురుగు మందు కానివచ్చు యూరియా కానివచ్చు ఎరువు కానివచ్చు ఇలాంటివి రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో ఏమైనా ఇవ్వడం జరిగిందా రైతు భరోసా కేంద్రంలో కొత్త సంచులు తిక్కణాలు లేక పాత సంచులు ఇస్తున్నారు చెత్త పెట్టి కొడుతున్నారు ఇంకా టార్ పాలిని ఎక్కడ తెచ్చిస్తారు కావాలంటే రైతు భరోసా కేంద్రానికి వచ్చిన సంచులు చూడండి మీరు మేము చెప్పడం కాదు అవి కొత్తయ్యా పాతయ్యా ఇంకా టార్ పాలిని ఎక్కడ ఇస్తారు మాకు అదే విధంగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి చంద్రబాబు గారి హయాంలో అయితే రైతులు కంటూ కొంత బడ్జెట్ ఉండేది అనేవారు ఆ బడ్జెట్తో మీరు అన్నట్టుగా టార్ పనులు కానివ్వచ్చు తర్వాత సబ్సిడీ మీద ట్రాక్టర్లు కానివ్వచ్చు రైతుకు కావాల్సినటువంటి ఇవి ఇచ్చే ఇదిగా ఉండేది జగన్ గారు ఏమి వచ్చినాక అసలు మనకి ఏమన్నా ఉందా అనే విషయం కూడా ఆలోచ అంటున్నారు కొంతమంది ప్రజలు దాని మీద మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండగా మామూలుగా తడిసిపోయిన ఒడ్డు రైతు దెబ్బ తింటాడని తడిసిపోయిన ఒడ్డు కూడా మామూలు పెట్టి కొన్నారు ఈ జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత పోయిన సంవత్సరం అది పందడిసింది ఏ ఒకరి దగ్గర చేసే ఫోన్ చేసామండి పందడు రాసుకోండి అని లేదంటే అన్నీ కొంటామండి అన్నారు తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఏమండి ఏంటంటే అదిగోని అంటే కట్టాము నిమ్మ శాతం ఎంత ఉంది అన్నాడు కాబట్టి ఆ నిమ్మ శాతం ప్రకారమే వాళ్ళు పదమూడు వందలు పన్నెండు వందలు అడిగారు ఆ కాడికి అమ్ముకున్నాం వాళ్ళు చెప్పిన గవర్నర్ జగన్ గవర్నమెంట్లో బాగానే చెప్పారండి వాళ్ళు కట్టిన రేటు ప్రకారం బ్యానర్ కట్టామండి అన్నారు ఆ బ్యానర్లో ఉన్న రేటు ప్రకారం ఇచ్చారు తప్పు లేదండి తప్పు లేదు పన్నెండు వందలు పడితే పన్నెండు వందలు వెయ్యి పడితే వెయ్యి బాగానే ఉందండి జగన్ గవర్నమెంట్ కూడా బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు పెట్టిన రేటు ప్రకారం వాళ్ళు తోలుకోవాలి కదా వెహికల్స్ లేవన్నారు తోలుకున్నాం ఆన్లైన్ అవ్వాల ఆఫ్లైన్ తోలాం ఆన్లైన్ అవ్వలేదు పన్నెండు వందలు వెయ్యి పదకొండు వందలు అన్నారు లేదు ఆన్లైన్ అయినాయి అయినాటికి తడిసి నీకు నిమ్మ శాతం ఎంత ఉందన్నారు అంతకాడికి ఇచ్చారండి తప్పు లేదు పదకొండు వందలు వస్తే పదకొండు వందలు వెయ్యి వస్తే వెయ్యి పన్నెండు వందలు వస్తే పన్నెండు వందలు పదిహేడు వందలు వస్తే పదిహేడు వందలు పదిహేడు వందలు అసలు మా ఊళ్ళో ఎవరికి రాలేదు అనుకోండి అట పాల కేంద్రం పాల కేంద్రంలో వెన్న శాతాన్ని కట్టి ఇచ్చారు మాకు వడ్డకు కూడా ఆ శాతాన్ని కట్టి ఇచ్చారండి బాగానే ఇచ్చారు ప్రధానంగా చూసుకుంటే అన్న మరి చంద్రబాబు గారు హయాంతో పోసుకుంటే జగన్ గారి హయాంలో రైతులు చాలా మంది ఆత్మహత్యలు చేసి చనిపోతున్నారు అంటున్నారు దీనికి కారణం ఏమంటారు దీనికి కారణం ఏమి లేదండి అక్కడ టైం జరిపోయింది చచ్చిపోతున్నారండి ఇది కూడా గవర్నమెంట్ లాభమే ఒక రైతు చచ్చిపోయాడు అనుకో చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటే ఏడు లక్షలు ఇన్సూరెన్స్ ఇంకోటి ఇంకోటి వచ్చేది ఇప్పుడు శుభ్రంగా జగన్ గారికి అది కూడా లేదు తొంభై వేల లక్ష ఇచ్చేస్తే పని అయిపోతుంది ఈడి బతికొండ అంతకాలం ఫ్యాక్షన్ ఇచ్చే పని తప్పుతుంది వచ్చే గవర్నమెంట్ కూడా సుఖమే ఇది వచ్చే గవర్నమెంట్ కూడా ఫ్యాక్షన్లు తగ్గిపోతాయి కదండి వచ్చే గవర్నమెంట్ కూడా సుఖమే అదే విధంగా చూసుకుంటే ప్రతిసారికి రైతులు కంటూ ప్రతి బ్యాంకుల్లోనూ అందరు రైతులకి నేనే ఇన్సూరెన్స్ చేస్తానన్నారు సంబంధించినంత వరకు ఇన్సూరెన్స్ లేవనే చేశారా జగన్ గారు ఏమనండి మాకు బ్యాంకులకి వెళ్ళి అడగలేదు వాళ్ళు మాకు చెప్పనలేదు మళ్ళీ కనుక్కోకుండా మనం ఎట్లా చెప్తాం కాదండి మేము కనుక్కోకుండా అబద్ధం చెప్పకూడదు ఎందుకంటే అబద్ధం చెప్పకూడదు మాకు బ్యాంకు వెళ్ళి కనుక్కునేది వాళ్ళు చెప్పలేదు కాకపోతే నేను పని తడిచిపోయిందని చెప్పింది నేను అడిగింది వాస్తవం కావాలంటే ఏ ఒకరిని కూడా కనుక్కోవచ్చు అదేవిధంగా తీసుకుంటే
చంద్రబాబు గారి హయంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు తీసుకురావడం జరిగింది సంబంధించినంత వరకు పోలవరం ప్రాజెక్టు చంద్రబాబు గారి హయంలో డెబ్బై పర్సెంట్ పైగా కంప్లీట్ అయిపోయింది పోలవరం ప్రాజెక్టు లేట్ అవుతుంది రైతులకు పంటకు నీళ్ళు రావని చెప్పి పట్టిసీమ తీసుకొచ్చారు ఈ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఇటు వచ్చేసరికి పట్టిసీమ నుంచి కూడా సరైన సమయంలో నీళ్ళు ఉన్న పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఇదే పోలవరం ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేసిన లేదు పట్టిసీమ నుంచి కూడా ఉపయోగించిన సరైన సమయంలో నీళ్ళు ఇచ్చిన రైతులు తుఫాను బారి నుంచి బయటపడేవాళ్ళు అని చెప్పి అంటున్నారు ఇదే దీని మీద ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఇద్దరు పనిచేశారు ఒకరు వచ్చేసరికి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఒకరు వచ్చేసరికి అంబాట్ రాంబాబు గారు ఒకళ్ళు వచ్చేసరికి తొందర ఎందుకన్నా నేను డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి కల కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి ఒకళ్ళు అన్నారు ఒకళ్ళు వచ్చేసరికి అసలు పోలవరం ప్రాజెక్టు మాకు సంబంధం లేదు అంటున్నారు కొంతమంది దాని మీద మీరు ఏమన్నారు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు మామూలుగా ఒక డాక్టర్ అనుకుంటాను ఆయన ట్వంటీ 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 అని ఛాలెంజ్ చేశాడు ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది మరి ఈ ట్వంటీనో లేకపోతే తర్వాత ట్వంటీనో మరి మాకైతే అర్థం అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే మేము వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళం కదా ఆయన డాక్టర్ కదా మరి కాబట్టి ఇక మన వాళ్ళు చెప్పే అంత డాళ్ళం కాదు కదా ఏంటంటే ఒకవేళ అవసరం అయితే తీసుకెళ్ళి లోపల ఎత్తారని చేసిన నాకు అభ్యంతరం లేదు ఎట్టాగా వండు తింటమే మా ఆవిడ పిల్లల దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి భోజనం పెడతారుగా ఈ గవర్నమెంట్లో అదిగా ఫ్యాన్షన్ జైల్లో ఉండాలి ఫ్యాన్షన్ ఇస్తారా ఇస్తారా అయితే ఫ్యాన్షన్ వస్తే ఇంకా బాధే ఉంది ఇంకా బాధ లేదు బూతులు బోతులు తిట్టుకోవడంలో ఎందుకు అనవసరంగా ఎవరైనా బూతులు తిట్టినా కాకపోతే మనం అనుకునేది ఏంటంటే ఏ ప్రజానాయకుడు వచ్చినా నేను చెప్పే కదా ఇందాక అట్టా అందరికీ సమన్యాయం దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసేటట్టు పిల్లలకు జాబులు వచ్చేటట్టు రైతులు అమ్ముకుని రైతులు బాగుపడేటట్టు ఉండాలి కానీ ఏదో స్వలాభం కోసం నీకు అది ఎత్తా ఇది ఎత్తా అంటామను మూడు వేలు ఎత్తా నేను రెండు వేలు రెండు వందలు ఇవ్వటం రెండు వేలు ఒక్క వందలు ఇవ్వటం అసలు ఈ కరెక్ట్ కాదు ఏ ఏ నాయకుడు వచ్చినా కానీ మనం అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళేటట్టు ఉండాలి లేదనుకో రా అట్లా కాలేదనుకో ఉండగా ఉండగా ఏంటంటే అది గోసి పెట్టుకునే వాళ్ళు అందరూ ఇండియా వాళ్ళు ఈ బట్టలు వేసుకున్న వాళ్ళు అందరూ ఇతర దేశ వాళ్ళని ఆ గుర్తింపు వస్తుంది మనకి అదేవిధంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ప్రధానంగా మూడు రాజధానులు అన్నారు మూడు రాజధానుల మీద ఏమంటారు ఆయన అన్నట్టుగానే మూడు రాజధాని డెవలప్ చేసిన లేదు ఒక రాజధాని మీద స్టిక్ అని అయ్యి అమరావతిని డెవలప్ చేసిన మన రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సంఖ్య కొంత కాకపోయినా కొంతైనా తగ్గేదని అని చెప్పి అధికారులు అంటున్నారు కొంతమంది దాని మీద అసలు మనకి ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి జిల్లాకు ఒక రాజధాని అయితే మాకు కూడా సుఖం ఎందుకంటే మా జిల్లాలో మా జిల్లాలోనే వస్తాయి కాబట్టి ఎన్ని జిల్లాలు ఉంటే అన్ని రాజధానులు పెడితేనే సుఖం మూడు కాదు అసలు అన్ని రాజధానులు పెడితే మా జిల్లాలో జాబులన్నీ మా జిల్లాలోనే వస్తాయి బయటికి పోకుండా లేదా అసలు పెట్టగలిగితే ఎవరు వచ్చినా మండలానికి ఒకటి పెట్టగలిగితే కనుక ఇంకా మంచిది మేము మండలానికి వెళ్ళి గబుక్కుని పని చేయని చేసుకుంటాం అదే అండి అంతే అదేవిధంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ప్రధానంగా మన రాష్ట్రంలో డిగ్రీలు చేసి కానివ్వండి బీటెక్లు చేసి కావండి సంవత్సరానికి లక్ష లక్షల మంది బయట రావడం జరుగుతుంది సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళు చదివిన చదువుకి ఏం ఉద్యోగం చేయాలని చెప్పి ఆలోచించే పరిస్థితి ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో జాబ్ క్యాలెండర్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నారు డిఎస్ఏ కాదు మెగా డిఎస్ఏ వేస్తూ ఉన్నారు అవినిగడ్లోనే డిఎస్ఏ మెగా డిఎస్ఏ కోచింగ్ సెంటర్లు ఉన్నాయి అవినిగడ్ నియోజకవర్గంలో అవినిగడ్లో అదేవిధంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కూడా సరైన సరిగ్గా విడుదల చేయని పరిస్థితి దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఇద్దరు మినిస్టర్లు ఉన్నారు ఒకళ్ళు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన మినిస్టర్ గారు వచ్చేసరికి మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగ చదివేసుకుంటున్నారు దాని దానివల్లే మేము ఉద్యోగాలు ఏమైనా లేని పరిస్థితి అని చెప్పి ఒక ఒక మినిస్టర్ గారు అంటే ఐటీకి సంబంధించిన మినిస్టర్ గారు అయితే మేమెందుకు ఉద్యోగాల వల్ల మేము వచ్చేసరికి ఫిష్ మార్కెట్లు ఓపెన్ చేసాము మట్టన్ మార్కెట్లు ఓపెన్ చేసాం కదా అని చెప్పి ఒక మినిస్టర్ గారు అంటున్నారు దాని మీద మీరు ఏమంటారు ఆ మట్టన్ మార్కెట్లు ఓపెన్ చేసినప్పుడు డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళు మట్టన్ పోటున అమ్ముకోవచ్చు కదా దారి చూపిస్తున్నాడు కదా మరి మట్టన్ మార్కెట్ లేకపోతే తలాకు బండి ఇస్తాడు ఆ తలాకు బండి ఇస్తే శుభ్రంగా ఓల్డ్ అమ్మడి తిరిగి అమ్ముకుంటారు జాబ్ వస్తే ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఏమవుతుంది జాబు అంతంతమంది చదివి మరి దేశాన్ని ఉద్దరించడానికి చదువుతున్నారా నిరుద్యోగులు అయిపోవాలి కానీ చదువుకుంటాం ఏంటి పిల్లలు మన ఏపీ అనేది నిరుద్యోగులు పెరగాలి కానీ చదువుకుంటాం ఏంటి శుభ్రంగా ఇవాళ కోత కోసేవాళ్ళు లేక ఐదు వేలు ఏడు వేలు కోత కెత్తున్నాం కాబట్టి చదువుకోకుండా కోతకి వెళ్తే డబ్బులు వస్తాయి వాళ్ళకి ఎప్పుడో వచ్చే డబ్బులు సంగతి ఎందుకు కాబట్టి చదువుకోకుండా ఉంటే మనం ముందుకెళ్తాం బాగా అందరికన్నా ముందుకెళ్తాం ఏంటంటే ప్రపంచంలో వ్యవసాయం చేసేది మాదే ఎక్కువ మంది వ్యవసాయం చేసుకున్నామని చెప్పుకోవటానికి ఉంటుంది